Hey, meine Dame. Äh? Spongebob, bist das etwa du? Ich weiß nicht genau. Was ist nur los mit dir? Und woher kommen all diese Schnecken? Keine Sorge, ich kümmere mich sehr gut um alle meine Schnecken. Ich mache mir keine Sorgen um sie, sondern um mich. Ich habe eine Schneckenallergie. Sogar bei Gary? Eine Schnecke kann ich verkraften, vielleicht auch zwei oder drei. Aber das, nein, auf keinen Fall. Wie viele Schnecken hast du da eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich kann sie erzählen, wenn du willst. Eins, zwei, drei, Maria, Dieter, Karina, Senior Pupsi, Hans, 16, Paul, Brunhild, Svenja, Stefan, die dir immer auf den Boden kotzt. Aus Wien, Vico, Marlis, Marlis Junior, Elektro, Robert, Diana, Walter, Sarah, Buckliger, Sven, Viviane, Thomas, Theodor, das wären 164. Alter Eisenfuß, Ruth, Papa, Depp, der dessen Name Legion ist, Tim, Lars, Buschi, Berti, Babsi, Bär, ich würde sagen 258. Hör auf, damit es reicht jetzt. Du musst die Schnecken loswerden und wieder zur Arbeit gehen. Warum? Ich habe meine Bestimmung gefunden, mich um verlassene Schnecken zu kümmern. Schluss jetzt! Ich werde das den zuständigen Ämtern melden. Sollen die sich darum kümmern? Er hat gesagt, es sind 258. Tun Sie was dagegen, dafür zahle ich Steuern. Oh, Neptun, diese Allergie bringt mich noch um. Äh, hallo? Hey, Mann, ich hab krass Hunger. Wo ist mein Essen, Alter? Ich kauf zu. Ich besorg dir dein Essen schon noch, Alter. <lacht> Ich habe auf einmal gar nicht mehr so krass Hunger. Und zahlen tue ich übrigens auch krass gar nicht. Tadeus, hast du denn völlig den Verstand verloren? Du kannst doch mit deiner Nieserei nicht meine Krabbenburger voll sabbern. Die Kundschaft mag das ganz und gar nicht außer diesem Kerl da. <lacht> oh, danke. Was? Nein, 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 nicht doch. Du kannst das Schiff jetzt nicht verlassen. Ich müsste ja die ganze Arbeit selbst machen. Nein, schon kein Problem. Jeder Idiot kann das doch. War es nicht so? Ja, richtig. Na gut, da er ja offensichtlich einen Schneckenfreund will, soll er auch einen Schneckenfreund bekommen. Miau. Oh, noch ein kleiner Streunerfreund. Wie heißt du denn, mein Süßer? Ich heiße Patrick. Ich glaube, ich nenne dich Patrick. Oh, nein, nein, du kleiner Schmuddel, du brauchst dein Bad. Oh nein, nein, nein. Hallo, ja bitte. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber es gab Beschwerden. <lacht> nein, danke, bitte. Oh nein, Patrick, du bleibst schön eine drinnen, Schnecke. Mir auch Hilfe, mir auch Hilfe. Er hat gesagt, nein, danke, bitte. Was heißt das überhaupt? Tut sie endlich etwas gegen diese Schnecken und zwar sofort. Ach, das muss endlich aufhören. Die bösen Männer wollen euch mir wegnehmen, aber das lasse ich nicht zu. Flucht, Zuflucht, Flucht, Zuflucht, eine Reihe ins Haus, alle rein ins Haus. Spongebob verschanzt sich hinter dem Zaun und hat das Tor verschlossen. Hören Sie auf, herumzusülzen und brechen Sie das Tor auf? Warten Sie, vielleicht geht es auch anders. Geben Sie mir ein Megafon, ich will mit dir reden. Mit ihm. Oh ja, richtig, mit ihm. Spongebob, hören Sie mir zu, bitte. Hallo? Spongebob, mein Name ist Siggi Seepocke und ich betreibe das Siggi Seepocke Schneckenrettungszentrum. Diese Schnecken sind alle durch ein Loch im Zaun meines Zentrums verschwunden. Ich bin hier, um den Schnecken zu helfen. Und um dir zu helfen. Hallo? Ich weiß, du meinst es gut, aber ein Schwamm allein kann nicht für alle Schnecken da sein. Du bist sicher sehr müde von der harten Arbeit. Mein Zentrum hat genug Platz und Personal für alles, was Schnecken brauchen. Dort werden sie gut versorgt. Ich verspreche dir, die Schnecken sind glücklich dort. Ciao, Patrick. Patrick? Patrick! Keine Angst, ich hol dich zu mir nach Hause! Unter welchen Beschwerden leiden Sie denn? 
Ich hab Halsschmerzen. Verschreiben Sie ihm irgendein Halsspray. Gut, wollen wir dann weiter? Warten Sie, ich habe so etwas schon mal gesehen. Hm. Hm. Ja. Reichen Sie mir ein medizinisches Meerhuhn. Hey, meine Schlüssel! Und meinem Hals geht's auch schon viel besser. Sehen Sie, verehrte Kollegen, Seewölfe sind Gründler. Der Schmutz in seinem Gesicht ließ mich vermuten, dass er kürzlich etwas gegessen hat, das seinen Hals reizte. Passiert meinem Freund Patrick ständig. Ich verschreibe Ihnen einen Krabbenburger. Die sind leicht zu schlucken und schmecken auch viel besser als Schlüssel. Danke, Doc. Nicht doch, ich bitte Sie. Dafür bin ich da. Welche Beschwerden haben Sie denn zu beklagen, Ma'am? Es kommt leider ab und zu vor, dass ich es nicht schaffe, mich aus eigener Kraft aufzublasen. Tag, Mrs. Park. Oh nein, nicht du. Oh, sag, was hast du denn hier zu suchen? Nur keine Angst, Mrs. Park, denn heute bin ich ein Arzt. Was ist denn das für ein irres Gerät? Sieht aus wie ein ganz schönes U-Boot. Das ähm, war ein Scherz, oder? Das ist eine eiserne Lunge, um mir das Aufblasen zu erleichtern. <lacht> Tauchen, tauchen, Torpedos laden, Periskop ausfahren! Helfen Sie mir! Mrs. Puff, ich habe heute noch keine Patienten verloren. Jetzt werde ich mal ärztlich. Oh nein. Na sowas. Ich muss sagen, ich fühle mich voll und ganz wiederhergestellt. <lacht> Aber deinen Führerschein bekommst du trotzdem niemals. Wow, so ist noch nie jemand mit einer eisernen Lunge umgegangen. Unglaublich! Wir waren eigentlich gerade auf dem Weg zu einer Operation. Aber wir würden uns geehrt fühlen, wenn Sie für uns operieren würden. Äh, was? Ich? Soll jemanden operieren? Oh ja, das ist das wahre Leben. Und vor allem kein Spongebob in der Nähe, der alles kaputt macht. Oh, wow, operieren und das am ersten Tag auch noch. Spongebob, nein! Was machst du denn hier? Süße Träume wünsche ich, Herr Tentakel. Warten Sie, nein, 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 das... <lacht> Hallo alle zusammen. Hallo Spongebob. Herr Kollege, der Patient liegt da drüben und ist bereit für die OP. Und wir sind sehr neugierig, welches Instrument Sie als erstes zur Hand nehmen. Hm. So, so. Mal überlegen. Puh. Es geht los. Ah. Komm, Spongebob, so schwer kann das nicht sein. Gut, ich setze hier einen Einschnitt und... Nein, Scheibenkleister aber auch. Ich kann nichts dafür. Ich nehme das. Aha, hm. Sushi. Tja, ihn zerreißt es schon fast wegen dieser Nasen-OP. <lacht> Tja, danke schön. Versuchen wir es nochmal, ja? Bestellung ist fertig. <lacht> hm. Das gehört da nicht rein. Oh. Pass 
auf. In unserer Gang klafft eine Lücke und die müssen wir schließen. Was würdest du davon halten, ein Shark zu werden? Krieg ich dann auch so eine Jacke? Na, sicher. <lacht> Yay! Ich meine, ey, neue Freunde. Na schön, zischen wir hier ab und fahren eine Runde durchs Viertel. <lacht> Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ach, mach dir keinen Schwammkopf um die Tussis. Das ist Zeitverschwendung. Ja, aber was ist, wenn es Ihnen nicht gut geht? Ich hab dir gesagt, du sollst dir keinen Kopf machen. Aber du machst dir trotzdem einen. Geh vom Gas, Gelber. Ja, vertraust du uns denn nicht? Doch, ich glaub schon. Bitte, nehmt euch, was ihr wollt. Ihr könnt alles haben hier. Der Mann hat ja richtig Angst vor uns. Der Kerl hat doch einen Knall. Hey, Spongekopf, sei mal nicht so ein Weichei-Wickelkind. <lacht> Wie Wickelkind? <lacht> halt, keinen Schritt weiter. Ihr habt hier alle Hausverbot, ihr Haie. Mach keinen Aufstand, alter Mann. Der Schuppen gehört uns doch praktisch. Nicht nach eurem letzten Besuch hier. Ihr habt mir den Laden zerlegt. Hier ist ab sofort eine haifreie Zone. Der faselt doch nur Fischdreck. Ja, was machen wir denn nun, Sharkface? Die Sharks können das nicht dulden. Ja, genau. Richtig. Ähm, wollen wir es nicht einfach gut sein lassen? Es gibt noch eine Menge anderer Clubs im Meer. Ganz langsam. Das ist unser Ladenschwamm. Ja? Die Parts. Die, ähm, was? Das sind unsere Rivalen. Die Parts. Parts. Sharks. Parts. Sharks. Parts. Sharks. Parts. Sharks. Die Polizei! Ihr hört sofort auf mit dem Unsinn. Haltet die Flossen still. Also, ihr Pots, macht, dass ihr wegkommt. Wir sehen uns beim Showdown, Sharks. Oder seid ihr bloß Krallenklipper? Showdown? Ich kämpfe doch nicht in einem Showdown. Ich muss jetzt ganz schnell ins Zeugenschutzprogramm. Ich muss meinen Job in der großen Krabbe aufgeben. Ich werde nie wieder einen saftigen Krabbenburger braten. Oh, was habe ich getan? Oh, was ist das? Ey, yo, Sponjo. Wir waren kurz bei dir in der Gegend und haben beschlossen, dein geliebtes Haustier Gary mitzunehmen. Wenn du ihn sehen willst, dann beweg besser deinen porösen Hintern rüber zum Showdown. Es grüßen Sharkface und die anderen Sharks. Gary! Nein! Ich muss Gary retten, das heißt, ich muss zu dem Showdown. Ich muss mich für den Kampf bereit machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit! Verfischt euch, Pott, sonst muss ich euch wehtun. Äh? Spongebob, was hast du denn hier zu suchen? Tadeus? Oh nein, ich bin in die Gang hier geraten und muss in diesem Showdown kämpfen, um Gary zu retten. Und ich will nicht ins Zeugenschutzprogramm, aber ich kann nicht gegen dich kämpfen, du bist doch mein Freund. Was erzählst du denn da für eine Algengrütze, du Quallenhirn? Wir sind eine Tanztruppe. Eine Tanztruppe? Wie meinst du das? Na, wie soll ich das wohl meinen, du Schwachschwamm? Dies hier ist ein Tanzshowdown. Hier will gar niemand kämpfen. Aber was ist mit den kreischenden Mädchen, die in Ohnmacht gefallen sind? Ach das? Das sind nur unsere Fans. Die kreischen ständig bis zur Bewusstlosigkeit. Aber was ist mit dem Obstverkäufer? Der hat euch doch zitternd sein ganzes Obst geschenkt. Das ist ein Gesundheitsfreak. Er hat immer Angst, dass wir nicht genug Obst essen. Weil Obst euch in Form hält. Aber was ist mit dem Club? Der Hausmeister hat gesagt, ihr hättet ihn zerlegt. Das war nichts als ein blöder Unfall. Und seitdem fehlt uns auch Johnny. Johnny dachte, er schafft eine vierfache Pirouette. Er hat das Gleichgewicht verloren und ist gestürzt. Dabei hat er einige Flurschäden angerichtet. Er wird tagelang nicht mehr tanzen können, vielleicht sogar eine Woche lang. Johnny, nein! Hör mir auf. Aber ihr habt doch auch Gary entführt. So etwas würden wir niemals machen. Ja, wir haben ihn nur abgeholt. Gary ist unser DJ. Ja. 
<lacht> also gut, jetzt holen wir uns diese Formel zurück. Mhm. Wir zwei machen so wie Planton und klauen die Formel. <lacht> Was? Entschuldigung, äh, bin mir auf den Schwanz getreten. Was soll denn das darstellen? Einen katzengewandten Dieb. Ich zieh mich um. Warte kurz. Na toll, aber wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Ich fasse es kaum. Ich liebe Kitschfilme. Was machst du denn? Sicher gehen, dass er schläft. Das ist Plankton's Amöbefleckchen. Sie will spielen. Gehst du jetzt endlich weg von mir? Ja. Ja, Stöckchen spielen. Hol's! Pass auf! Adiot! Oh, oh. Es ist ein Zebra. Mach eine neue Portion Abfall. Alles gut, sie ist im Ruhezustand. Oje, der Abfall Nicht bewegen. Na toll, was machen wir jetzt nur? Zum Glück habe ich das hier. Sein Profil ist wirklich gut eingefangen. Ja, aber der Rest wohl auch. Hm? Oh. Ich übernehme das jetzt. <lacht> Du darfst auch mal vorgehen. Geht's dir gut? Nein! Ich stehe nur da. Ich bewege mich nicht mal. Tut mir leid. Ha. Oh, hey, unfassbar, dass das geklappt hat. Guten Morgen, Krosse Crew. Bereit für einen neuen Tag voller frischer Krabbenburger? Ähm, warum qualmt ihr zwei denn so?
wenn sie mich so zu Gesicht kriegt. Hallo? Ähm. Na, was sagst du? Er hat sich doch mächtig rausgeputzt. Naja, so erkennt ihn wenigstens niemand. Und jetzt hör mal zu, Spongebob. Ich will diesen Abend überstehen, ohne zum Außenseiter zu werden. Ich will auf den Ball gehen und mich fotografieren lassen. Und ich will tanzen. Klar, mit meinen Freundinnen Punsch trinken. Und ich will nicht, dass du dich mal wieder so... Ja, klar, da draußen wartet die Limo. Oh, eine Limo. Warum sagst du das nicht gleich? Oh, ich liebe dicke Schlitten. Lass noch was von ihm übrig, Kind. Ich will mir keinen neuen Burger bringen. Suchen müssen. <lacht> so, also ich glaube, als erstes sollten wir. Juhu, mein erstes Abschlussballfoto. Ah, ah, unser erstes Abschlussballfoto. Bringen wir es hinter uns. Jetzt komm schon, Spongebob. Komme sofort. Wird das heute noch was? Na, Sekündchen noch. Schon unterwegs. Oh, Verzeihung. Oh, Entschuldigung. Ui, ui, ui. Da bin ich. Das hat doch Erinnerungswert. Also gut, ihr Wirbellosen, schwingt die Flossen, denn jetzt kommt der Schwamm. Du nimmst dein rechtes Bein und klemmst es in das Ohr. Dann kommt das linke dran und auch das muss steil empor. Jetzt rede ich um mich selbst, denn so steht's im Programm. Ja, so tanzt man den Schwamm. Tanz den Schwamm, Schwamm, tanz den Schwamm. Mach dein Hüftgelenk kaputt und tanz den Schwamm. Also nimm dein rechtes Bein und jetzt klemmt es in das Ohr. Und jetzt ist auch das Linke dran. Das geht ganz steil im Po. Hey. Ah, jetzt verpfeif dich, du Toastbrot. Ich tanze gerade den Schwamm. Denn so steht's im Programm. Ja, so sieht das aus. So tanzt man den Schwamm. Oh, so ist das gut. Tanz den Schwamm, Schwamm. Tanz den Schwamm. Hüpf wieder runter von der Bahn. Tanz den Schwamm. Das ist der Schwamm, Schwamm. Das ist der Schwamm. Das ist der Schwamm. Das ist der Bänder, das ist Garant, das ist der Schwamm. Das ist der Knochenbrecher, Tanz, das ist der Schwamm. Das ist der Schwamm, Schwamm, das ist der Schwamm. Das ist der Schwamm, Schwamm, das ist der Schwamm. Huhu, das ist der Schwamm, Schwamm. Wir sind ja beliebt. Idioten! Wer hat ihn überhaupt reingelassen? Nächstes Mal sprengt ihr eine andere Party, klar? Tut mir leid, Perla. Du hast dir den Abend sicher ganz anders vorgestellt. Mach dir nichts draus, Spongebob. War doch klar, dass das eine Katastrophe wird. Aber für eine Katastrophe war es wirklich ziemlich lustig. Ah, keiner rührt meine kostbare Knospe an. Ah. Ihr werdet fast draufgetreten. Oh, Daddy. Gute Nacht, Mr. Kurz, gelb und schwammig. Spongebob? Macht Minion. <lacht> da bist du ja, Dube. Du kommst mir gerade recht. <lacht> hey! Hallo, Ritter Patrick. Wie gefällt dir meine Deko? <lacht> Also, ich finde, die ist viel zu kuschelig für Halloween. Sei nicht albern, Halloween ist kuschelig. Süßes verschenken, Händchen halten, Lieder singen. Einer der vergnüglichsten Tage des Jahres. Also, ich habe gedacht, es geht darum, sich den Hintern abzugruseln. Wo ist eigentlich dein Kostüm? Oh, Augen zu. Gut, jetzt mach wieder auf. Ich bin ein liebliches Blümchen. Uh. 
Und das ist auch nicht die Seebohne gruselig. Pass auf, ich zeig dir jetzt mal, was gruselig ist. Hier gibt es keine Süßigkeiten. Was? Nur Gemüsezwiebeln. Und jetzt geht weiter. Keine Süßigkeiten. Das ist so gruselig. Oder was meinst du? Spongebob? Da bist du ja. Warum versteckst du dich da drin? Du verpasst ja den ganzen Grusel. Ich will von dem ganzen Grusel auch überhaupt nichts mitbekommen. Ich geb's zu. Ich find Süßes oder Saures ja toll, aber Halloween macht mir einfach Angst. Aber hör mal, du kennst doch diesen Spruch. Das Einzige, vor dem man Angst haben muss, ist... Äh, man selbst. Ah! Starr mich nicht so an! Nein! Siehst du, das findet alles nur in deinem Kopf statt, weißt du? Du musst dir nur einen einfachen Trick merken. Und zwar, gruselig ist gleich lustig. Gruselig ist gleich lustig. Hm, so habe ich das noch gar nie betrachtet. Hm. Na gut, ich komme mit. Und Bob? Hier bin ich. <lacht> ich gucke nur noch Karies. Also hier sieht's gut aus. Dann lass uns losziehen und uns gruseln. <lacht> Glaubst du wirklich, dass du das aushältst? Aber sicher, mir geht's prima. Aber können wir Händchen halten, falls du Angst kriegst? Klar. Willkommen in meinem Labor, SpongeBob und Patrick. Ich bin der böse Doktor Frankenchips. Oh, hi, Shandy. Ich hab dich gar nicht erkannt. <lacht> ja, ist ein tolles Kostüm. Hey, danke schön. Und jetzt versenkt eure Finger in meinen Gläsern des Grauens. Oh. Steck deine Hand in ein Glas und rate dann, was drin ist. Wenn du das überhaupt raust. Äh, I. Äh, Pfui, Seeteufel, das fühlt sich an wie Würmer. Das sind nur Nudeln. <lacht> oh, jetzt durchschaue ich dein Spielchen. Dieses Gehirn ist wahrscheinlich nur ein schleimiger Salatkopf. Es könnte auch gekochter Brokkoli sein. Halt, Aha. es ist... Patrick, los, raus da! Mach weiter, Spongebob, genau da. Oh. Da hast du mich wirklich reingelegt. <lacht> <lacht> Ich hab vergessen, euch meinen kleinen Freund vorzustellen. Das ist die echteste Monsterattrappe, die ich je gesehen habe. Ja. Wer ist hier eine Attrappe? Wow! Ja. Großartig. Oh, danke, Sandy. Das hat Spaß gemacht. Patrick, du hast recht. Gruselig ist gleich lustig. Das Grauen in der großen Krabbe. Guck runter. Nicht trödeln, tretet näher. Der böse Mr. Krabs und seine fröhliche Bande hirnloser Trottel durchstreifen das nächtliche Bikini Bottom auf der Suche nach leckeren Opfern. Dann schleppen sie die leblosen Körper in ihre Küche und drehen sie wüst und wild durch den Wolf. <lacht> Spongebob, du weißt eben, wie man eine Party schmeißt. Was würden die ohne mich machen? Ausgesperrt. Dieser Song hat einen tollen Beat. Ja, klopf, klopf. Ich verstehe gar nicht, wieso die mich nicht hören. Ah! 
Was soll denn das? Sie benutzen die Themenkarten. Ja, Sie das kenne ich auch. Was? Jetzt wird sie sauer auf Patrick, weil der alles sein Feier frisst. Ach, so dicke Flunder. Bei der platten Stimmung gähnen sie schon alle. Oh, Algengrütze. Die Party versagt im Chaos ohne die Führung durch meine ordnende Hand. Äh, und kommen Sie öfter hierher? Nein. Hallo, hier bei Schwammkopf. Was? Ähm, tut mir leid. Wie? Patrick, ich bin Spongebob. Sie wollen mit Spongebob sprechen? Ja, nein, Unfug, ich bin Spongebob. Ich bin draußen. Okay, warten Sie kurz. Spongebob, bist du da draußen? Telefon für dich. Was? Nein. Warte, Moment. Tut mir leid, draußen ist er nicht. Hey, Alter, wenn du Spongebob suchst, der ist da drüben in der Punschschüssel. Danke. Hier ist Spongebob für dich. Nicht zu fassen. Telefon in der Punschschüssel, das steht doch gar nicht auf dem Plan. Larry, mein Lieber, du siehst wirklich zum Anbeißen aus. Mm, oh ja, yeah, Baby. Ich könnte trotzdem Zahnweiß gebrauchen. Spongebob hat sicher nichts dagegen. Hey, das ist ja ein abgefahrener Kamm. Oh nein, hört sich an, als ob jemand meinen Badezimmerschrank durchwühlt. <lacht> Hoffentlich lässt er die Pfoten von meinem Spezial. Ja, ich glaube, ich habe genug gelüftet. Ja! Wow, die Party scheint ja richtig abzugehen. Ja, hoffentlich behindert mich das nicht beim Fingerpuppentheater um 9.20 Uhr. Wenn ich nicht bald da drin die Ordnung wiederherstelle, gerät meine Planung völlig durcheinander. Also echt, Spongebob weiß schon, wie man eine tolle Party macht. Aha. Oh ja, alles ist ganz entzückend. Ui. Tja, auch wenn ich seinen Bildergeschmack nicht unbedingt teilen durfte. Ich kann mir das gar nicht erklären. Tja, aber ich habe keine Wahl. Ich muss mich nach drinnen graben. So, Leute, kein Grund zur Party. Der Gastgeber ist wieder da. Hopp, hopp, hopp. Keine Themenkarten, das Telefon in der Punschschüssel. Na gut, kein Problem. Aber den Hoppelhäschen-Tanz wollte ich anführen. Das ist doch ein Haufen Algengrütze. Jetzt breche ich ein. So, so, so. Ja, was haben wir denn hier? Ein Einbrecherhäschen. Warum tun die sowas um, Merlin? Ich weiß nicht. Das ist sicher so ein Perverser. Diese Kriminellen machen mich krank. Ich bin kein Krimineller. Ich wohne hier. Ich gebe hier nur eine Party und habe mich ausgesperrt. Ich schwöre es hoch und heilig. Wieso sagen Sie das nicht gleich? Was für ein schreckliches Missverständnis. Viel Spaß noch auf Ihrer Party, Häschen. Einen Moment lang dachte ich schon, die verhaften mich, weil ich in mein eigenes Haus einbrechen wollte. Das wäre ja wirklich der Gipfel der Ironie gewesen. Hey! Nein! Moment! Sie feiern also hier eine Party? Und wieso sind wir nicht eingeladen? Äh, aber, aber ich, ich äh, wusste nicht, dass äh, der Plane deine Partykasten, da stand nichts von Popo. Schon gut, schon gut, du Quasselstrippe. Erzähl das dem Richter. Das gibt's doch nicht. Die Handschellen sind kaputt. Tja, so können wir ihn nicht überstellen. Hm, aber ich habe noch ein altes Paar im Auto. Kann ich Ihnen vielleicht doch ein Gläschen Punsch anbieten? Häschen, Sie haben das Recht zu schweigen. Die ganze Nacht hinter schwedischen Gardinen. In einem Häschenkostüm. Ach, stimmt ja, abgeschlossen. Gott sei Dank habe ich einen Ersatzschlüssel unter der Fußma. Oh, wie sieht's denn hier aus? Diese Party war eine einzige Katastrophe. Das war wirklich die tollste Party, auf der wir alle jemals waren. Wirklich? Na klar, gar keine Frage. Du machst echt die allerbesten Partys überhaupt. Ach ja? Ja. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber schreib's auf und mach es nächstes Wochenende nochmal. Tja, also vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns. Schwammkopf, du hast es geschafft. Anscheinend weißt du doch, wie man eine gute Party schmeißt. Gary, du hast dir kräftig einen auf die Lampe gegossen. Ich bin bereit, ich bin in Form, ich bin bereit, ja, ganz enorm. Guten Morgen, Spongebob. Erstaunlich, wie andere Kleidung aus jemandem einen Spongebob macht. Jupp, wenn ich ein Preisträger werden will, muss ich mich auch anziehen wie einer. Das ist Blödsinn, aber schmeichelhaft. Ich bin bereit, 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 ich bin bereit. Ich bin bereit. 
So, und nun frisch ans Werk. So, und nun frisch ans Werk. Oh, gut vergessen. Oh, ich auch. <lacht> Ist mir runtergefallen. Äh, mir auch. Und warum machst ja, du das? Damit ich einen Preis kriege, so wie du. Das nervt aber. Hör auf damit. Hör auf damit. Hey, du bist gut. Danke. Ha. Ha. Mist. Auf, auf der, der Weide, Weide steht ein, ein kleines, kleines Lamm, Lamm mit Wolle, weiß wie weiße weiß Schrötze. Sieh, Anemone. Sie, Anemone. Naturjoghurt. Natur Wenigstens weiß er nicht, was ich denke. Wenigstens weiß er nicht, was ich denke. Ja! Hör auf, mich nachzumachen. Ja. Ja. Dafür gibt's keinen Preis. Tja, die Gefahr ist wohl vorüber. Sag mal, wie lange willst du das noch machen? Bis ich so viele Preise hab wie du. Das werden wir ja sehen. Das werden wir nicht. Ich bin der Springseil-Champion von Bikini Bottom. Ich auch. Ach ja? Kennst du schon den irrwitzigen Schlitzer? Ohne den kleinsten Kratzer. Was ist denn jetzt? Halt, Moment mal. Das macht richtig Spaß, so wie ich zu sein, ha? Soll das ein Witz sein? So was habe ich auch schon gemacht, bevor ich angefangen habe, dich nachzumachen. Ich bin dran. Ich hätte so gern den alten Patrick wieder, aber er will ja so sein wie ich. Hi, ich bin Patrick Star. Ich bin der faulste und pinkste Seestern in Bikini Bottom. Ich bin froh, dass ich ich bin und nicht Spongebob. Was ist so toll daran, dick, dumm und rosa zu sein? Ja, ganz genau. Von dem ersten Moment an, seitdem ich dich nachmache, bin ich näher an einem Preis dran als je zuvor. Aber Patrick... Welcher Patrick? Preislieferung. Schon wieder ein Preis? Na, klasse. Wofür kriegst du ihn denn diesmal? Für den größten Faulpelz und Nichtstour, den es je gegeben hat. Patrick, dieser Preis ist für dich. <lacht> So, und was hast du jetzt vor? Ich werde meinen Titel verteidigen! Na, na, du kannst doch bei mir wohnen. Na los, komm, mein Lieber, du schläfst in meinem Bett. Okay, aber nur bis ich einen Job habe. Einen Tag oder höchstens zwei. Unsinn, du bleibst so lange, wie es nötig ist. Such, drück mir das nicht rein. Spongebob, wo ist meine Limonade? Ich komme, Herr Thaddeus. Spongebob! Spongebob! Und wieso bist du nicht in Dienstkleidung? Na, das 
wurde aber auch allmählich Zeit. Bitte schön, Eure Majestät. Das kann ich nicht trinken. Wieso nicht? Bist du blind? Siehst dir doch an. Was ist damit? In dieser Zitrone hier sind drei Kerne und diese Zahl bringt Unglück. Ich kann nichts trinken, was mir Unglück bringt. Gut, dann fische ich sie raus. Nein, das ist schon von der schlechten Zitrone kontaminiert. Das funktioniert nicht. Hm. Es gibt zwei Dinge in diesem Haus, die nicht funktionieren. Dann bring sie wieder in Ordnung. Zwei Dinge, die nicht funktionieren. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will eine Suppe. Okay. Nicht bewegen. Bitte schön. Das ist Buchstabensuppe. Ganz speziell für dich. Such dir einen Job? Ha! Tütensuppe aus der Dose. Ist das ekelhaft. Jetzt hast du mir den Appetit verdorben. Na los, hol mir was zu lesen. Ach so, okay. Was hältst du denn davon? Stellenanzeigen? Schaff mir das aus den Augen. Du weißt, dass ich allergisch gegen Druckerschwärze bin. <lacht> weißt du, als du mir gerade die Zeitung aus der Hand geschlagen hast, ist mir eingefallen, was ein Freund von mir immer tut. In seinem Job. 16 Uhr Zeit für meine Serie. Na los, nun mach schon. Die halten nicht das Programm an, nur weil du trödelst. Hey, wo gehst du hin? Zu meinem Job. Du hast einen Job? Natürlich. Ich bin doch kein fauler, verantwortungsloser Versager, der den ganzen Tag im Bett liegt. Sag mal, wo bekomme ich denn einen von diesen Jobs? Oh, die gibt's überall. Vor allem, wenn man grün ist und sechs Tentakel hat. Hey, danke. Ich werde mir jetzt gleich einen suchen, damit ich endlich aufhöre, meine Freunde auszunutzen, die es schwer genug mit mir haben. Das ist nicht meine Serie. Spongebob, die Fernbedienung ist kaputt. Na los, nun reparieren Sie schon. Ich habe eine bessere Idee. Ich rufe einfach jemanden an, dessen Job es ist, das zu tun. Weißt du wieso? Weil wenn ich jemanden für einen Job brauche, rufe ich jemanden mit dem Job. Und der erledigt diesen Job. Was du nicht sagst. Ja! Wieso soll ich fürs Kinderhilfswerk spenden? Wann tun die Belger denn mal was für mich? Sie wollen ihren Groschen zurück? Hier ist er. Jetzt kann Tadeus zurückkommen, richtig? Falsch! Das ist nicht mein erster Groschen. Dann nehmen Sie die auch noch. Ich habe eine Menge davon. Mein erster Groschen ist unersetzbar. Und das werde ich dieser diebischen Schiffsrate von Tadeus nie verzeihen. Jetzt reicht es, Sie verkrusteter Geizkragen. Tadeus schnurrt sich seit Ewigkeiten bei mir durch. Und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen wegen so einem dämlichen Groschen. Was ist denn das? Na, ah, mein erster Groschen. Oh, mein Schatz, ich werde dich nie wieder verlieren. Das soll ein Groschen sein? Ich bin schon eine Weile im Geschäft, Minion. Also, wenn Thaddeus den Groschen gar nicht geklaut hat, können Sie ihn doch wieder einstellen. Na klar. Und jetzt lass mich und meinen Groschen alleine, ja? Tja, Mr. Thaddeus, es ist schön, dich wieder hier zu haben. Tja, ich find's auch schön, wieder hier zu sein, Sir. Die ganze Sache ist Schnee von gestern. Das sehe ich auch so, Sir. Und ich gehe davon aus, dass du meinen Groschen nicht absichtlich versteckt hast. Ja, was? Was wollen Sie denn damit sagen? Na, wer sonst hätte mir den Groschen in die Hose gesteckt? Groschen fliegen nicht einfach in irgendwelche Hosen rein. Soll das etwa eine Anschuldigung sein? Tja, so wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, du hast mir den Groschen in die Hose gesteckt. Zweitens, du hast mir den Groschen in die Hose gesteckt. Und drittens, du hast mir den Groschen in die Hose gesteckt. Wow, die Heldenhöhle. Diese Kostüme gehörten einst meinen Superbekannten von der Internationalen Liga für Gerechtigkeit. Wer diese Kostüme anzieht, wird ganz von alleine zum Superhelden. Sofort. Wow, das mit den Superkräften hatte ich mir anders vorgestellt. Ist so, die wahre Kraft liegt in der Kleidung. Warum würden wir sonst in farbigen Unterhosen rumlaufen? Ach, da würde mir einiges einfallen. Der Turnschuhmann. So super schnell wie er rennt kein anderer. Soll ich schnell mal eben auf den Berg da rennen? Soll ich's gleich noch mal machen? Captain Magma, wenn er wütend wird, bricht er aus. Krakatawa! Der elastische Hosenbund. Er kann seinen Körper wahrhaft fantastisch verformen. Endlich kann ich meine Zehen berühren. Und Miss mal so, mal so. Mal sieht man sie, mal wieder nicht. Sehe 
sich in dem Fummel dick aus? Die internationale Liga für Gerechtigkeit des superbekannten Kreises. Dann sind wir uns einig. Wir nehmen eine Käsepizza, eine mit Peperoni und Champignons und eine mit Oliven. Super bekannten Kreis, wir brauchen eure Hilfe. Heilige Seegurke, das ist der Chef. Danke für den Hinweis, Tonschumann. Da hast du gut aufgepasst. Kommen wir zur Sache. Wir haben Hinweis auf den Aufenthaltsort von BÖSE. Den Aufenthalts was? Sagen Sie uns einfach, wo Sie sind, Chef. Und wir machen schneller Chili aus denen, als Sie Konkane sagen können. Unsere Feinde wurden zuletzt gesichtet, wie sie Teenager am Rumknutschriff belästigt haben. Klar, Rumknutschriff. Flutschige Flunder, mir, Jungfrau Mann, das Rumknutschriff. Diese Schurken greifen die glatt hormongeplagte Jugendliche an. Ah, das Rumknutschriff. Ach Gottchen, das waren noch Zeiten, Mann. Zum Rumknutschriff. Ah, hinfort. Wie jetzt? Bestellen wir gar keine Pizza? Bitte nicht! Ja, gehen Sie weg! Lassen auf. Sie uns in Ruhe, bitte! John und Nancy sitzen auf dem Baum, knutschen rum, man glaubt es kaum. Leuchte doch mal in das Auto da drüben, Mantaroch! <lacht> Mit Vergnügen! Hey Mann, das ist voll uncool! <lacht> Lass die jungen Leute in Ruhe! Wenn das mal nicht der alte Milchmädchen, Mann, ist. Wenigstens ersparst du uns die Arbeit, dich aufzuspüren. Das Böse wird nicht siegen. Wir sind in der Überzahl. Du seniler Haufen Fischfutter, wir sind hier zu dritt und du bist ganz allein. Nein, wir sind zu zweit. Turnschuh, Mann. Zu dritt. Captain Bagma. Zu viert. Der elastische Hosenbund. Zu fünf. Miss mal, mal so, so mal, mal so. so. Und mit mir sind's zehn. Äh, oder so. Oh, oh. Die Sache gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, wieder nichts mit dem Kinofilm. Super Bekanntschaftskreis. Greift an. Oh nein, bitte habt Gnade. Schumann mit einem meiner Wasserbälle. Äh, äh, aha. Äh? Nein, ich bin nicht der Tonschuhmann, ich bin Captain Max. Max. Oh. Tja, dann muss ich wohl jetzt ran. Ich schleiche mich einfach unerkannt an und überrasche sie von hinten. Puh, endlich ist das vorbei. Das gibt's nicht, wir haben gewonnen. Das Böse hat diesmal triumphiert. Okay, alles klar bei dir? Ja, und achte drauf, genauso. Bist du ganz sicher, dass du das so willst? Ich habe einen guten Grund, also mach mich rund. Na gut, dann wollen wir mal. Und was sagst du? Perfekt. Mann, ist das gruselig. So, und jetzt gehen wir Leute erschrecken. Uh, ich bin der fliegende Holländer. Und ich weiß noch nicht mal, wer ich bin. Ich bin der fliegende Holländer. Und ich bin der beste Freund vom fliegenden Holländer. Hey, wollt ihr denn gar keine Süßigkeiten? Oh 
Mann, das war ja was. Dein Kostüm ist wirklich der Kracher. Meinst du echt? Ach, gar keine Frage. Der Typ hat sich doch die Schuppen weggegruselt. Und wen erschrecken wir jetzt? In der großen Krabbe sind jetzt eine Menge Leute und feiern eine Riesenparty. Und da taucht der fliegende Holländer ganz überraschend auf. <lacht> hey, da kommt ein paar Opfer. Wow. Uh, ich bin der fliegende Holländer. War das nicht die verhexte Matratze? Ja, aber sie ist wohl zum verhexten Schlafsack degradiert worden. <lacht> Hallo Thaddeus, ich meine fliegender Holländer, tolle Party, ja? Und als was hast du dich verkleidet? Ich bin ein Goldfisch im Glas, ist doch klar, oder? Kapier ich nicht. Bist du bereit, Spongebob? Hey Patrick, mach die Lichter aus. Ich bin der fliegende Holländer. Hebt mir eure Seele. Ich bin der fliegende Holländer und ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich werde euch eure Seelen rauben. Spongebob! Erstmal muss das dämliche Kostüm weg. Hey, na, was sagt man dazu? Ich hab ihn erschreckt. Es hat geklappt, Patrick. Ich habe alle erschreckt. Ja, das lag wohl an der rosa Mütze. Rosa Mütze? Ach, das ist keine Mütze, das ist mein Gehirn. Ach so. Mehr oh! Jungfrau, Mann und Blaubarschbube beobachten ihren Erzfeind, den Reflektor, der Übles im Schilde führt. Spongebob. Du weißt, was das heißt. Donuts. Oh. Die Macht des Neptun! Mehr Verein! Der Ton der Tiefe! Versammelt euch! Konzentrier dich, Blaubarschbube! Da sind sie schon! Verdammt, die Macht des Reflektors ist zu groß! Ja, was denn? Wenn man dem Reflektor das Sonnenlicht entzieht, wird er schwach. Was will die Qualle mehr, Jungfrau Mann? Er zerstört ah, uns und schwillt. Ah, 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 ah. Schnell, Blaubarschbube, zurück ins Geheimversteck. Jawohl, mehr, Jungfrau Mann. Anspaff! Ah, 
Spongebob aufwachen! Der Reflektor kennt unser Geheimversteck. Was würde der echte Meerjungfrau Mann jetzt tun? Warum fragt ihr ihn nicht einfach selbst? Was meinst du damit, du fieser Feind? Er und Blaubarschbube wohnen im Altersheim am anderen Ende der Stadt. Hm, sie ermitteln bestimmt verdeckt. Na klar, und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Meerjungfrau Mann und, und Blaubarschbube! Wieder rein! Entschuldigen Sie. Ich weiß, dass Meerjungfrau Mann hier in einem wichtigen Fall verdeckt ermittelt. Aber könnten wir ihn vielleicht trotzdem sehen? Verdeckt ermitteln? Na ja, dann werde ich mal nachsehen, ob Sie Zeit für euch erübrigen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Hier sind sie schon. Gleich da drüben. Oh. Und versucht sie nicht zu erschrecken. Ja, Patrick. Ist denn das zu fassen? Ja, mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube in Fleisch und Blut. <lacht> Reparieren die endlich den Fernseher. Was wollt ihr denn? Sind Sie mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube? Ja, das sparen wir mal, aber inzwischen sind wir im Ruhestand. Aber das geht doch nicht, es ist Böses im Busch. Was? Böses? Böses! Oh! Ich hab doch nur gesagt, es ist Böses im Busch. Das Böse! Böse! Nun ist du das bitte nicht wiederholen. Böse, 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 nein! Todesstrahlen! Wow, mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube. Bloß schade, dass sie so alt sind. Wie bitte, Patrick? Alte Menschen sind das Größte überhaupt. Sie sind voller Weisheit und Erfahrung. Die Welt braucht mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube. Irgendwo braucht irgendwer immer Hilfe. Und ich werde nicht ruhen noch rasten, bis mehr Jungfrau Mann und Blaubarschbube aus dem Ruhestand zurückkehren. So schöne Farben. Auf zum Hackbraten! Auf zum Brokkoli! Und geben Sie dem Kleinen hier eine extra Portion Brokkoli. Der Junge braucht seine Vitamine. Bitte schön, mein Sohn. <lacht> auf zum Esstisch! Auf geht's! Vorsicht! Nicht rennen! Hey! Jungfrau Mann. Ah, da ist schon wieder der Fernsehmechaniker. Was willst du denn von uns? So bleiben. Ich möchte euch nur ansehen. Bleib wachsam, Blaubarschbube. Der hat irgendwas vor. Nennt mich nicht. Nennt mich bitte nicht Bube. Wisst ihr noch damals, als die Nahrungsmittel in Atlantis knapp wurden? Da habt ihr eine Strahlenpistole erfunden, die alles sechsfach vergrößert und damit die Seetarmfelder bestrahlt. Aber dann taucht der böse weiße Hai herab, schnappt sich die Pistole und schießt alle Algen tot. Dann stürzt er sich auf die Tiefseekuppe. Und er saugt sich am Glas fest. 